Com história e arte de Suda Tsunakan, o mangá oficial Sensei Akaiou Seiki o Rise of Poseidon. É a nova saga de Poseidon, que desperta para salvar o mundo enquanto Atena e seus cavaleiros vagam pelas dimensões, retornando dos campos elíseos. A deusa Nemesis ameaça destruir o planeta para punir a humanidade, através do asteroide Adrasteia, que avança rumo à Terra. Os sete generais marinas se reúnem com o imperador Poseidon para uma nova batalha. As escamas recebem o sangue do deus dos mares e renasce em seu máximo esplendor. Os combates mortais entre os generais do mar e os espíritos têm início. Confira agora o capítulo 3 completo que traduzi em primeira mão. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya. Agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya Rise of Poseidon, capítulo 3, espírito heróico, mitológico, matador. Com o objetivo de proteger a terra da destruição, o imperador dos oceanos Poseidon despertou do seu sono e se ergueu uma vez mais. No corpo do jovem Julian Solo, usa seus poderes para impedir os planos de Nemesis, a deusa da vingança. O general Marina versus o guerreiro heróico. A feroz batalha tem início. Krishna de Crisaor diz para se preparar, pois não permitirá que Belerofonte dê um passo a mais na direção de Poseidon. Se o fizer, será destruído através de sua lança dourada. Mas Belerofonte de Acres não teme a expressão severa de Krishna. Irá fazer com que mude agora. Deverá tentar novamente se quiser assustá-lo. Ele desfere Investida nas alturas! A aura de Pegasus surge em suas costas. Mas Crisaor não irá desperdiçar as chances de contra-atacar. Sua lança dourada se multiplica e atinge Belerofonte, derrubando sua tiara inesperadamente. Mas rapidamente voa, saindo ileso do ataque. Krishna percebe que não adianta falar com ele e desfere. Lança relâmpago! Inúmeros raios de luz dourada percorrem na direção do inimigo. Mas ele não é atingido. Parece que desapareceu. Krishna percebe algo. Belerofonte fonte está em suas costas. Crisaor não será enganado e continua a desferir os ataques aumentando a velocidade. Contudo, não é capaz de acertar o adversário e consegue desviar sem receber nenhum dos golpes. Belerofonte sobe facilmente na lança de Crisaor. Lamenta que seus ataques, mesmo rápidos, sejam tão fáceis de esquivar. Para ele é muito simples fazê-lo. Golpeia Krishna. O marino é lançado para trás. Shin e Kiki se preocupam com ele. Belerofonte debocha do poder dos generais de Poseidon, o imperador dos mares. Mas Krishna se levanta Não importa quantos chutes fracos receba Não importa quantas vezes caia A lança dourada recebeu a bênção de Poseidon Definitivamente chegou o momento de terminar essa batalha Mas Belerofonte diz para parar Deve parar de usar orgulhosamente a lança Do contrário irá se arrepender o Marina se enfurece e ataca novamente O guerreiro de Nemesis voa pelos ares Escapando do golpe e o alerta que da próxima vez será seu fim Crisaor gira sua lança e Belerofonte avança O ataque que dos dois guerreiros colidem, emanando um forte brilho. Belerofonte diz adeus a Krishna. Realmente achou um combate interessante. O general começa a sofrer os danos do golpe, mas grita dizendo que ainda não acabou. Mas o servo de Nemesis não se move. Afirma que de fato já acabou. Esse pesadelo já ocorreu também há muito tempo. Por mais resistente que seja a lança, até diamantes estilhaçam como uma simples pedra, com um golpe de cinzel. O mesmo já ocorreu com a lança dourada nos tempos mitológicos. A lança dourada e a escama de Crisaor são destruídas. No caminho para o templo de Nemesis, Sorento de Sirene luta contra Terpsícora de Música. Ele ataca Sinfonia Final da Morte. A inimiga lança Partida Fantasma. O duelo musical continua. Terpsícora pode muito bem ouvir a voz de Sirene, o lendário monstro marinho que convida os marinheiros para que possa devorá-los. Essa melodia combina muito bem com sua harpa, mas ela não compreende por que deixou seu seus amigos irem na frente. Acredita que seria melhor se eles atacassem juntos. Mas Sorento fala que é muita ingenuidade. Além disso, mesmo que essa batalha seja de vida ou morte, não permitiria que uma mulher lute contra três homens. Seria covardia. Carpicicora percebe que ele é tão doce quanto parece. Mas não é covarde, apenas arrogante. Não importa para ela se são três ou dez homens. De qualquer maneira, seria muito fácil. Sorento se espanta. Sente os tentáculos com espinhos tocando seu corpo. Não pode mais se mover. Isso quer dizer que o efeito da harpa sobrepujou sua flauta. A guerreira de Nemesis fala que isso é óbvio. A lira desta musa vem desde os tempos mitológicos. Quando era combinada com as músicas dos seres lendários nas disputas. Não era superior nem inferior às melodias das sirenes na era mitológica. Mas agora Sorento deve desaparecer. Ao ouvir sua doce música que o levará à morte. Sorento diz que não pode ser derrotado. Precisa encontrar o tom que irá dominar o cérebro da 
inimiga. Será uma disputa de habilidades contra a Psícora. De repente, a técnica de Sorento é detida por uma rajada de vento familiar, que se entrelaça por todo o seu corpo. A Psícora revela que ele escapou de seu labirinto e também conseguiu resistir à invasão. Agora, sua terceira investida é a lembrança. Ele deve se lembrar do movimento mais aterrorizante do passado, quando ficou entre a vida e a morte. A imagem de Shun é revelada. Não há mais dúvidas. Aquele ar já o derrubou no passado. É a corrente nebulosa de Andrômeda. Herpsicura pergunta o que é de errado com o som da flauta de Sorento. Se tornou fraco. Sorento não consegue mais mover seus dedos. Não sabe o que fazer. A inimiga sorri dizendo que ele morrerá agora. O mais poderoso ataque de Shun de Andrômeda é lançado contra Sorento de Sirene. Tempestade nebulosa! O general é atingido e sua escama sofre os danos do ataque. Até cair no solo. Herpsicura o chama de tolo. E avisa que o pior está por vir ainda. Sorento sente que o dano realmente é real. Não foi uma ilusão. A inimiga conta que de fato ele viu uma ilusão. Porém, para seu cérebro foi 100% real. Enganando seu corpo. Da mesma forma quando se acredita que farinha é um remédio. Como o efeito placebo. Não tem dúvidas que os seres humanos inúteis são muito frágeis. Mas Sorento se ergue perguntando se por acaso ela é diferente. Mesmo que seja uma guerreira dos deuses. Também é uma humana. Uma pessoa como são os marinheiros. Precisa entender que a punição divina de Nemesis através do asteroide irá destruir tudo, não apenas a terra e o mundo marinho. Se a queda do meteoro continuar, não haverá nenhuma justiça. Ela mesma não terá escolha. Irá perecer juntamente com todas as vidas. Sorento quer que ela responda o motivo para emprestar seu poder para algo assim. Herpsicura diz que lamenta. A história não é bem essa. Ela, um dos espíritos, são bem diferentes deles. Conheço o mangá que desenhei revelando a continuação do prólogo do céu, a história final dos cavaleiros intitulada Saga dos Deuses. Os links da playlist para adquirir o artbook sketchbook com minhas artes estão na descrição. Krishna não se conforma que sua lança dourada sagrada, famosa por ser indestrutível, foi esmagada. Na mitologia grega, Belerofonte foi o herói que domou Pegas, o cavalo alado, e exterminou a Quimera, o monstro lendário. E o terrível matador aéreo com certeza é digno de herdar esse nome. O espírito de Nemesis sorri, começa a gargalhar. China, Kiki e Krishna não entendem do que ele está rindo. Belerofonte revela que ele é realmente aquele dos tempos mitológicos. Assim como eles são cavaleiros de Atena e generais marinas de Poseidon, Belerofonte é um dos espíritos de Nêmesis, mas são bem diferentes deles. Eles são os verdadeiros heróis que viveram com os deuses na longínqua era mitológica. Montado em Pegasus, tentou subir aos céus, mas foi atingido pela ira de Zeus, o imperador celestial que lançou seu raio. À beira da morte, sua vida foi salva pela deusa Nêmesis, que percebeu que ele recebeu a punição divina mesmo tendo realizado grandes feitos. Portanto, ela não permitiu que alguém como ele perdesse sua vida dessa forma. Recebeu a vida eterna ao jurar servi-la. Protegidas desde o passado, suas almas da era mitológica entraram em órbita percorrendo o espaço sideral. Tornaram-se meteoros e caíram no solo. Portanto, são os verdadeiros servos dos deuses. Chegou a hora de mostrar a Krishna o profundo caminho que deve seguir. O espírito eleva seu poder. Shinik que estão perplexos. Podem ver a aura de Pegaso. Mesmo que seja um herói dos tempos mitológicos, Krishna de todo o seu coração garante que irá derrotar Belerofonte. Invoca a energia cósmica suprema em seu corpo. A Kundalini irá despertar. Belerofonte lança. Devastação divina! Krishna de Crisaur irá aniquilar tudo com a grande luz. Maha Roshini! O poder de ambos colida e com uma luz que cobre tudo. Os dois guerreiros permanecem de pé. Porém, em poucos instantes, o general Marina cai no mar diante do Cabo Sunion. Belerofonte acredita que teve uma morte rápida. O corpo de Krishna começa a desaparecer nas águas. Em seus pensamentos, reconhece o temível poder daquele homem, um herói do passado. Sua técnica secreta, Maha Roshini, foi vencida tão facilmente. Ele já não consegue ver nem ouvir mais nada, muito menos se mover. Infelizmente, nessa segunda vida que recebeu, parece que não cumprirá sua missão. Se pergunta se irá desaparecer novamente. Ele pede perdão, mas nesse momento se lembra de algo muito importante. A lembrança de sua infância revelada. Naquele dia em que um garoto acabou de chegar e ficou sentado o dia todo sem treinar ou realizar tarefas, o pequeno Krishna pergunta o que ele está fazendo. Shaka conta que está conversando com os deuses e Buda. Krishna o acha esplêndido, mas agora é a vez de falar com ele. Pergunta até quando ele ficará dormindo e manda abrir seus olhos. Mas Shaka fala que não é obrigado a fazê-lo. Ouvindo a voz de Buda, entendeu que no atual mundo transitório o barulho está aumentando. 
falando. Por isso, fechou seus olhos. Quando a luz dentro dele vagamente surgir, ainda deverá permanecer em silêncio. O jovem Krishna está ameaçando Shaka. Para ele, não importa se é um prodígio. Diz que é melhor abrir os olhos ou terá sua cabeça aberta. Shaka repete que não tem obrigação de fazê-lo. Se aproximando mais, Shaka pergunta a Krishna por que ele finge que irá feri-lo, mesmo não tendo essa intenção. Deseja agora continuar sua meditação. Krishna tenta se lembrar do nome daquela pessoa com um corpo tão magro. Mesmo aqueles que alcançaram a grande iluminação podem rivalizar com o um poderoso inimigo se despertar a Kundalini. Shiryu de dragão abriu os olhos para o verdadeiro poder na fronteira entre a vida e a morte. Arriscando tudo, Krishna se lembrou. Mesmo que seu corpo esteja todo destruído, mesmo que esteja arrasado, ainda está vivo. Enquanto viver, a batalha não termina. O general Marina abre seus olhos. Belerofonte derruba a China de Ofiuco com seu chute e segura Kiki. Já se cansou deles. Precisa chegar até Poseidon agora mesmo. A Amazona não permitirá que ele avance. Pede que não a subestime, pois é uma guerreira sagrada de Atena. Uma mulher cavaleiro. Belerofonte diz que se esse é o caso, tomará sua vida agora. Contudo, surge do mar uma enorme onda, interferindo na execução dos servos de Atena. É Krishna de Crisaor. O contra-ataque começa agora. Não perca o próximo capítulo em julho de 2023. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Sensei desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada Next Dimension. Conheça o prelúdio da saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag vida. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.